Esta es la bienvenida a nuestro tarde de copa número 11 En donde tenemos para el día de hoy Tenemos Isla de Maipo Tenemos eventos en Santiago relacionados con el vino Y también Tenemos al ganador del Wines of Chile Aguada Don René Merino que estará conversando con nosotros Porque participamos de la gran gala que se vivió ayer Pero eso y mucho más dentro de 30 segundos Así que por mientras anda Va por su copa, va por su cerveza, por su vino Algo que pueda quitar esta gran sede que tenemos de información Acompáñanos en esto que es tarde de Copa Número 11 Se acerca el último capítulo porque termina la primera temporada Pero todavía queda, todavía queda un poco más <risa> Todavía queda un poco más Así que volvemos dentro de 30 segundos en esto que es tarde de Copa Por Ewan Lo entretenido del vino <risa> Ayer se realizó la premiación del noveno concurso de Wines of Chile Awards, en donde se dieron a conocer los mejores vinos chilenos en sus distintas categorías. 409 fueron las medallas entregadas, de bronce fueron 243, 120 de plata y 46 de oro. La viña más ganadora del evento con cuatro premios fue Viña Tamaya, que además de ganar el mejor vino del evento, ganó mejor chardonnay, mejor sirá y mejor ensamblaje tinto. Felicitamos a todos los ganadores, en especial a Viña Tamaya por tener el mejor vino de la muestra, a Viña San Pedro por tener mejor calidad-precio en blancos y a Viña Porta por tener el mejor vino en calidad-precio de tinto. Oye, buena la fiesta, me gustó, felicito a Wines of Chile. Y ahora sí que parte nuestro programa número 11 de Tarde de Copa, junto siempre a Dienice Loyola. Dienice, sí. ¿qué vamos a probar el día de hoy? Bueno, estamos probando una cerveza negra, Ale, que es una cerveza hecha con una fermentación en alta temperatura o que hace con que ella tiene más cuerpo, más aromas, entonces bien distinto de lo que en, en general probamos, que son las cervezas lager, que son cervezas más livianas, eh, más amargas también y más refrescantes. Es una cerveza incorporada, entonces invito a todos ustedes a probar en más estilos de cerveza, porque acá en Chile existe muy buenas cervecerías. Exactamente, tenemos varias y muy buenas cervezas a un muy buen precio y que ya está siendo destacada en concursos alrededor del mundo entonces mientras tiene se sirve su vaso con esta cerveza nosotros vamos a ver la nota que hicimos en Isla de Maipo en donde Francisca, Viña de Martino y el alcalde de la isla nos cuentan qué se está desarrollando en torno al vino estamos justo aquí con Francisca de la Viña de Martino preguntamos Francisca eh, o qué estamos haciendo hoy día acá en Isla de Maipo probando vinos argentinos eh, sí, tenemos una bella somelera ahí adentro eh, que nos está presentando Malbex de Argentina, de distintas cosechas, distintos enólogos, hay cosas ricas, hay cosas aún mejores, eh, acompañado de unos quesitos y de gente de Isla de Maipo. Bueno, eh, estamos aprovechando lo, lo, lo más importante que tenemos que es la producción vitivinícola y a partir de eso mostrar lo que es Isla de Maipo, una comuna que está de verdad dispuesta al vino por un lado, pero también dispuesta a recibir visitantes, a, a recibir y atender con las características de un pueblo, de donde la gente se conoce, se saluda de mano y se, y se conoce por el nombre como les señalaba adelante. Oye, qué buena esta, esta oportunidad de habernos invitado a probar esos Malbec que como decía Francisca Viva en Cade eh, de, de mejor por cuerpo, por aroma y más representativo del Malbec y por supuesto felicitaciones al alcalde que está apoyando esta iniciativa de acercarse de acercar al turista a través del de vino y las costumbres claro. de la isla a, a que vaya, a que visite Sí, y claro, tener una sommelier argentina que estaba ahí hablando cerca de todo lo que están haciendo en, en Argentina, más precisamente en Mendoza, y que futuramente lo que quiere la isla de Maipo es eh, replicar un poco de cómo es la fiesta de la vendimia en, en, en Mendoza. Entonces, Patricia, la sommelier que estaba con nosotros, nos, nos dijo un poco cómo es la vendimia en Argentina. Me gustaría conocer. En Mendoza. ¿Le gustaría? Ajá. Vamos a poner un nota entonces. Vamos a ver. Eh, bueno, la fiesta de la vendimia nosotros siempre es el primer fin de semana de marzo. Empezó siendo una fiesta de la vendimia de los 17 departamentos de Mendoza. Y de ahí se eligió una sola reina, que es la reina nacional de la vendimia. Con el correr de los años pasó a ser el viernes el carrusel en la noche, con todas las reinas en vivo, en, eh, con los carros. El sábado el carrusel en la mañana y el sábado en la noche la elección de la reina. Domingo repetición y ahora hay cuatro repeticiones por los turistas, con cantantes, con eh, vienen desde, o sea, en una época fue eso de estéreo cuando estaba el grupo, fabuloso Skylac, Calamaro, León Gieco, o sea, 
muy importante, o sea, es fiesta nacional importantísima. Que te lo cuenten es distinto a vivirlo, yo tuve la oportunidad de participar en dos vendimias, en dos fiestas de la vendimia de Mendoza y la verdad es que es fabulosa, una fiesta del vino que gira en torno a la gente, al consumidor diario, al que toma el vino con el almuerzo. Y la verdad que la, lo que dice Patricia es realmente así y mucho, mucho más gigante. Me pregunto ahora qué habrá pasado con la gente que pudo probar estos Malbec, los invitados a, esta, a, esta, a este evento en la isla de Maipo. Y también, ¿cómo se habrá sentido eh, Patricia en la isla y por qué trajo estos vinos? Vamos a ver. ¿Y cómo te has sentido estando acá en Chile, exclusivamente isla de Maipo? La verdad fue increíble. La isla de Maipo, la gente, Freddy, Rodrigo, Felipe, son excelentes. Y tienen una mentalidad abierta y que quieren eh, luchar por, 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 la, por claro, el ideal del terroir, el ideal del, de la gente, de la zona, que otros terroares chilenos no lo tienen. Y eso me llamó mucho la atención de, de la isla de Maipo. Patricia, ¿por qué elegiste esos vinos a mostrar a nosotros? Bueno, elegí los vinos estos porque creo que el Malbec que es la cepa principal nuestra emblemática y traté de traerles Malbec de distintas zonas y de bodegas boutique. Bastante buenos los vinos, había probado Malbec argentino y creo que son un fiel reflejo de, de lo que se prueba ya del Malbec que hay en Argentina. El vino está brutalmente bueno y cada vez va mejorando. Todo es perfecto. Creo que hay alguien profesional detrás de esto. Aprovechemos la presencia de esa gran sommelier, Patricia, que nos está acompañando en la isla de Maipo. Preguntamos, ¿cómo creía que podría ser realizar la vendimia en la isla de Maipo? Veamos. Yo le he puesto todas las fichas a que ellos van a tener la próxima vendimia que van a venir todos los, los turistas, van a decir, pasamos de la fiesta de la vendimia de Mendoza a la fiesta de la vendimia del Maipo. Y después se van a tener que acoplar Casa Blanca, Colchagua y todos, porque encuentro que ellos le dan un, un sentido más familiar, más desde la entraña, del, del, desde el que siembra la viña, desde el que cosecha y, y valoran a la Virgen y un montón de otros detalles. Sí, no es tan comercial y eso lo hace muy especial. Eh, el tema vitivinícola para nosotros es súper importante, pero más importante aún es poder unir, por ejemplo, pueblos como lo son Mendoza y Maipo y poder generar también algún tipo de sociedades que nos permita competir en mercados tal vez más internacionales. Y terminemos eh, eh, en, en algo grande, que seamos una capital latinoamericana entre estos dos eh, países, que podamos generar esta, este, este gran y potente producto como uno de los mejores del mundo. No hay, no hay vendimia sin reina. No hay vendimia sin reina. Es por eso Isla de Maipo, ahora que está tratando de hacer algo como Mendoza, va a buscar una reina. ¿Y usted quiere ser reina de la vendimia de Isla de Maipo? ¿Cómo será que van a buscar esa gran joven que representará Isla? Sí. Preguntamos a algunos, a algunos personajes sobre ese tema. Vamos a ver lo que ellos nos contestaran. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. Una vendimia sin reina yo creo que no tiene mucho sentido. La, la reina, la mujer engalana la fiesta de la vendimia y por lo tanto nos vamos a tener que poner a trabajar ahora cómo vamos a ir a buscar o cómo vamos a aparecer a esas candidatas, pero yo creo que la de Maipo y Chile y Latinoamérica hay, hay, hay mujeres, hay inteligencia, hay belleza, hay... Hay, hay, hay esa energía así que yo creo que vamos a tener de sobra candidata para ese para ese, para ese reto entonces ya invite a ellas que se arreglen, que se preparen para ser reinas de la isla de Maipo bueno, para todas las isleñas para todas nuestras vecinas, amigas eh, que ya se viene nuestra vendimia así que que se preparen, que se arreglen que se acicalen, que estudien nuestra historia porque se viene difícil se viene muy difícil Bom, eu convido todos os brasileiros que estão nos vendo, que venham à Isla de Maipo, que venham ver essa cultura, essa generosidade que esse povo tem para oferecer a todas as pessoas no Brasil. Então, não fiquem só em Santiago, não fiquem só em Valparaíso, venham, de Mar, venham em Isla de Maipo. Verdade? Verdade. 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 <risos>